的酷似龙虾，又像螃蟹。你们认识我吗？我的名字叫蝎子。我有一对像螃蟹一样粗壮的螯肢，强而有力的尾巴是我的秘密武器。末端的毒囊会释放毒液。可以让我顺利杀死猎物和防御敌人，在世界各地都可以看到我的踪迹哟。呃，蝎子呢，它其实跟蜘蛛呢，它们算亲戚，它是一种蛛形纲的生物。然后它跟螃蟹其实很像，它们前肢呢有两个大大的螯肢，然后是用来夹食物用的。然后，如果仔细观察蝎子呢，蝎子的周边呢有四对的部族，也就是有八只的脚，然后可以帮助它们前行。身体的头、胸呢合并在一起，然后有一个大大的肚子，然后肚子的后端呢，尾部呢有一个长长的呃尾巴，然后最上面有一个遮针。遮针的威力可以说相当强大，毒液较强的蝎子足以置人于死。但是为了让大家更了解蝎子的特殊构造与奇特功能，为了安全起见，我们还是请老师用模型来更进一步带大家详细的认识它们吧。好，那我们就来看看呢，蝎子呢有哪些比较特别的地方。好，刚刚其实有说啊，就是这边呢是蝎子的头胸部的地方。好，所以呢，几乎它的。它的所有的脚呢，一二三四五六七八，这八只部族呢都集中在这个头胸部的地方，好是可以用来爬行的。部族的长度呢也会有点不同，可以让他们适应就是高低起伏的地形。那我们如果看它的头部的地方呢，除了它的两侧有像螃蟹一样大大的螯足以外呢，它的嘴巴前面口气的地方呢有两个小小的螯肢。所以呢，当它如果今天遇到的昆虫比较小的话呢，它会利用这两个螯肢呢夹住昆虫，然后直接开始进食。若若遇到的猎物呢是比较大的，就会利用旁边大的螯肢呢把猎物呢夹住，然后呢再送到前面前方的小螯肢的地方呢，再送到嘴巴里面去进食。好，所以这是它们一个很特别的构造，就很像一个嘴巴前面有两个像小夹子一样的构造，然后是负责像输送带一样把食物送到嘴巴里面去。那如果我们想看看呢蝎子的眼睛的话，可以看蝎子最上面的地方，它们最中间呢有两颗眼睛，然后旁边呢还有呢大概可能三颗三就是三对，好甚至有些到四对左右的的单眼，好可以让帮助它们呃观察。可是其实蝎子的视力呢其实不是很好。那我们把蝎子反过来的时候呢，我们可以观察一下它的腹部的构造，在中间的地方呢，有一个像梳子一样的构造，好，叫做睫状器。这个睫状器呢，那公的蝎子呢会比较长一点点，然后梳子的齿梳的数量呢也会比较多。那母的呢会再短一些些。那如果把公的跟母的放在一起比较的时候呢，可以比较得出来。好，那再来就是呢，它的睫状器的后方呢，有一是它的前腹部。前腹部呢，我们可以看到它们两侧呢有可以连接到输肺，也就是它的呼吸器官，各有一二三四，有四对的这个气孔，好，在它的腹部的地方。那一直连接到后面呢，就是它的尾部，尾部呢延伸上来呢，就会连接到遮针的地方。那遮针后端的开口呢，其实就是它们排泄的地方了。鞋子第二节腹部两侧各有一个睫状器，睫状器上面有丰富的神经末梢。是蝎子重要的感觉器官，有辨别异性和调节身体平衡的功能，就像是身体雷达一样，是不是很神奇呢？其实蝎子的分布其实蛮广的啊，除了南北极啊，或者一些比较。呃，偏寒冷的地方没有蝎子分布以外，一般我们的热带啊，一直到温带呢，这个范范围其实都有蝎子分布，所以其实分布在四大洲呢，基本上都可以看到蝎子的踪迹。那蝎子的生活环境，我们大概可以分成几个不同的类型。那一种就是比较在沙漠里面的呃蝎子，它们的环境就是比较干燥的，好，所以呃这些蝎子呢，它们的取得的水分的来源也不容易，然后食物来源也不容易，所以它们毒性通常呢都是比较强的。这一只呢，它的名字叫做黄肥尾蝎。那它们是一种沙漠型的蝎子，所以呢，它们平常呢就在沙漠呢找寻食物，所以基本上水的来源呢都是靠食物来取得。好，大家可以看到这个蝎子呢，它们的尾部的构造呢其实非常的粗壮。
。那他们的毒性，有人说他们甚至可以媲美非洲最毒的毒蛇黑曼巴蛇，是可以挤进世界上前五大毒性的蝎子之一。沙漠环境的蝎子，他们还是会利用一些呃动物挖的洞穴啊，或者是呢一些小小的矮树丛。或者是甚至呢，可能仙人掌破一个洞，他们就住住在里面，或者石头的交接处，只要任何有比较凉爽的地方，他们都会躲在那些地方。这样。看完干燥沙漠区的蝎子后，接下来老师要介绍住在其他环境的蝎子。那有些呢是比较在半湿半干的地方，然后他们会躲在草丛里面或者是树皮底下，它的名字叫做。三色绒粗尾蝎，然后它们也是来自于非洲的蝎子家族。这类的蝎子呢，它们可能会有黄色、橙色、黑色等不同的颜色，所以呢，才会有一个三色的称号。它们喜欢有一点点潮湿，不要这么干的地方。可是这种蝎子啊，它们的脾气呢不是很好，而且它们呢非常的贪吃，它们常常呢把自己呢吃的整个身体都圆滚滚的。前蝎科的这个家族呢，它是体型比较大的蝎子，好，所以呢，有人叫它呢“前蝎之王”的称号。那所以呢，这类的蝎子的毒性呢，都会比较强。那还有一大类呢，它们就是生活在比较雨林啊，或者是森林里面的呃蝎子，那它们就是相对对呃湿度的要求就会比较高。好，这种蝎子呢，它的名字叫做雨林蝎。它分布在中国、分布在东南亚的一些雨林里面的森林的底层，它的体型呢也其实也非常的大。它两个大大的螯上面呢是比较光滑一点的，然后呢也比较长一点点，握力呢其实很强的。螯子已经这么强壮了，所以它的毒性呢其实相对是低的，不会。有致命的危险。那这种蝎子呢，常常我们在呃热带国家里面走路的时候呢，翻开树皮啊，或是一些杂木堆底下呢，有机会可以看到它们。它们也是一样，会在那个地方等待猎物过去，然后捕食。你们知道台湾也有蝎子吗？它们体型相当娇小，超级可爱哦。台湾真的有蝎子吗？台湾呢有一种蝎子，它的名字叫做八重山蝎。这种蝎子呢，从台湾的蓝屿、绿岛，一直到垦丁，甚至到东南亚的呃新加坡，甚至是日本，都可以找得到它的踪迹。它们呢，体型非常的小，它们大概只有三公分左右，两到三公分左右而已。而且呢，它们平常呢都生活在树皮底下，而且它们现在是呃可以孤雌生殖，也就是呢，它们可以一只直接生宝宝的蝎子哦。然后它的毒性呢，非常的微弱。他们喜欢吃白蚁啊、蚂蚁啊，或是一些很小的一些小昆虫。呃，其实蝎子呢，可以算是一个大近视眼。好，可是呢，科学家发现呢，他们身上有布满很多的细细的细毛，这些细毛呢，是可以帮助蝎子他们去感觉周遭发生的一些事情，而且呢。呃，有些科学家相信，他们全身的有一些感光的构造呢，是可以帮助他们在黑夜里面做一些探索，或者是找寻食物的。蝎子身上的特殊感光构造相当神奇，让我们赶快来做实验就知道。拿着紫外线灯照在他们身上，就会出现荧光的效果。不管任何种类都可以看得到这样的效果，这可是跟他们捕食。防卫和求偶行为都有关系哦。那呃，蝎子出来找东西吃的时候呢，它们就会利用身上的感觉嘛，或者是在一个地方等待，等待食物走过去，然后再把它夹住，或者是利用尾部的遮针呢，把呃食食物呢毒死这样子。蝎子消化功能极强，在它们的唾液里面含有消化酶，对昆虫有强烈的腐蚀作用。所以，当蝎子在捕食猎物的时候，它们会把唾液涂在食物的身体表面，让猎物在短时间内腐蚀成糊状，再把它们都吃进肚子里。呃，有些蝎子它们会有不同的毒液，也就是它们可以判定说这个猎物是它要吃的，还是单纯做防卫。如果今天是呃，单纯做防卫，或者是只是呢想要吓吓敌人，它的放出的毒液呢可能是比较弱的。好，如果真的是遇到生命危险，或者是它必须要呢把这个猎物毒死，它们放出的毒液会是比较强的。好，这个是一个很有趣的行为。那还有一些蝎子呢，它们会利用
快速的摆动尾部，然后喷射它的毒液，然后毒液。的距离可以达到大概五十到一百公分，好，所以其实观察蝎子的时候呢，其实也是要注意自己的安全。接下来带大家认识一下不一样的蝎子，它叫黑粗尾蝎，个性更凶猛，是会喷射毒液的哦。黑粗尾蝎呢，又人叫它巨人粗尾蝎。那它生活的地方呢，是在非洲比较靠南部的地方。那这种蝎子呢，它们的脾气呢也不是很好。比较特别的是，它们会快速甩动尾部，然后让毒液呢喷射出来。这就是我刚刚讲的，它们会有分两种不同的毒液。比较透明一点的毒液呢，是多半是用来防卫或者是呢轻微麻痹猎物的。那当需要让比较大型的猎物致死的话呢，他们会分泌出一种呢比较浓稠的毒液。那这两种毒液呢，在不同的状况下所使用，喷射毒液的关系，再加上呢，它一次呢注入的毒液的数量呢会比较多，所以呢一定要非常非常的小心。全世界的蝎子都有毒性。但是毒性的强弱，依照不同品种各有所差异。现在要来教大家一个简单判断毒液强弱的方法。从熬毒的大小呢，其实我们可以简单的分辨这个毒性，呃，蝎子的毒性。我们可以观察一下它的熬，它的熬如果是细细的，代表它们没有什么太多力气，没办法呃靠熬毒去夹住它的猎物，所以它们就必须要靠遮针，好比较强的毒液来帮助它们捕食。那如果今天是一只体型比较大，然后呢，熬足相对有力气，然后附着很多肌肉的蝎子，那他们在捕食上面其实轻轻一夹，可能猎物就昏了，或者是就就就死掉了。那所以他们其实不太需要靠这个毒液，然后这个毒液只是帮助他们做防卫而已。但其实不管毒液强弱，还是要依照个人体质而定。有些人容易对蝎子释放出来的毒性蛋白过敏。后果就会比较严重。下次如果在野外遇到蝎子，还是要特别小心，记得保持距离哟、哦。蝎子还有一些很有趣的地方，就是他们打架的时候呢，他们会呃，特别是在繁殖季节的时候，他们会呃抢夺地盘，那他们就利用熬汁啊，或者是呢他们的毒液来攻击对方。那不同种的蝎子之间，有可能因为毒液的不同，他们可能会把对方吃掉。好，那再来就是。特别是求偶的时候很有趣，他们会跳一个蝎子舞，就是雄蝎呢会夹住了母蝎，然后呢摆动它的尾巴，然后呢慢慢的移动，然后他们前端呢会有一个把金夹放在地上，然后呢吸引雌蝎呢往前走，然后再把这个金夹送入到雌蝎的呃生殖的器官里面，然后这时候呢某部分的蝎子他们甚至会用遮针呢轻轻的刺一下雌蝎，让它呢。呈现一个麻痹或是比较不动的状态，然后这样子可以进行呃顺利进行交配这样子。可是有些公蝎子在雌蝎子交配完之后呢，可能会被雌蝎子吃掉，哦，所以他们可能一结结婚完之后就必须要赶快的逃走。哦，这是他们比较有趣的行为。讲一下，当如果我们想要观察一只蝎子，或者是呢，当你真的想要饲养它的话呢，你要怎么样布置它应该有的环境？想要饲养蝎子，又该如何选择它们的居住环境呢？首先要做功课，了解饲养的品种是属于适应干燥或是潮湿的环境。如果不小心饲养在错误的环境里，很有可能造成脱皮失败，或是容易生病，而导致无法生存。所以了解蝎子和不知适合它们的生活环境相当重要哦。首先呢，你必须要准备一个箱子。这个箱子呢，大概有多大呢？这个箱子呢，能够呢让蝎子在里面可以自在的移动的大小是最好的。所以如果你准养的是比较大的，像帝王蝎的话，你就要准备更大一点的箱子，好，不然的话，空间小对蝎子来说，其实呢，呃，它们的环境变压缩的很小，它们生活也会不太自在。好，所以这个是一个我们市面上都可以找得到的饲养箱，然后呢有一个盖子，好，盖子非常重要，因为呢万一不小心的话，它们可能会跑出来。好，那再来呢，呃，如果你养的是比较干燥型，比如说沙漠的金蝎啊，或者是呢肥尾蝎这一类的，它们是属于比较干燥的环境的话，那我们就可以准备呃沙子的环境。所以呢，你可以去呃。沙滩找一些沙子，然后呢，或是铺上一些养鱼的细沙，这种也可以
，或者是呢，你也可以去呃专门卖这些特别的蜥蜴啊所用的沙子的店呢，去购买这些爬虫用沙，然后把它倒进去。那我在里面呢有放了一些草，这样子，然后可以增加呢上面的呃它们爬行的摩擦力。好。好，一样不用铺得太厚没关系。那这个厚度呢，可以随着你自己去调整这样子。好，那因为定期我们还是要把它整个都更更换掉，所以呢，我就不会铺得太厚。好，那一样，呃，环境里面呢，我们会放一些帮助它躲藏的东西，比如说，哎、欸，这种动物可以用的山洞。那如果你不要山洞的话，你也可以把它更换成树枝，也是可以的。好，比如说吧，放两个树枝进去。那一样，还有一个很重要，就是一定要有它的水。好，那这时候因为它比较干燥，所以你就不要在环境里面喷水了。好，你只要呢，在它的喝水的水盆底下，好喷一些水。好，那水最好是时时要保持水都是有的情况下，好，这样它想要喝水的时候就可以过去喝。干燥型的其实呢，可以布置的很简单就可以了。好，接下来呢就是一样把鞋子放进去啦。好，那放入的时候呢，一样啊，也要特别特别的小心。轻轻的把它播放进去，不要用手或者是直接用夹子去夹它，啊，这样对它来讲会其实会造成它会有点紧张。对，那放下去之后呢，你就可以先观察一下蝎子在里面呢、啊，它会开始不断的用夹子开始探索这个环境。那当它稳定下来的时候，代表这个环境呢是它适合或者喜欢的。好，所以你看沙漠型蝎子，它就开始开始挖沙了。所以呢，如果你觉得环境的丰富度不够，它还是一直都没有办法呢，找到一个自己喜欢的地方的话呢，你就可以呢多增加一些呢躲藏的地方。所以呢，观察蝎子呢，不止呢可以知道它喜欢吃什么啊，你也可以观察它一些比较有趣的行为。新家布置完喽，但食物要如何选择才能让宠物蝎子吃的营养又健康？又该如何正确的喂食呢？让我们来问问老师吧。当你的环境呢布置完毕之后呢，你就要开始烦恼它的食物啦。那喂蝎子要到底要吃什么呢？好，我们知道蝎子呢是肉食性的动物，好，所以呢它要吃一些小型的昆虫。那小型的昆虫你可以准备面包虫啊，或者是房间呃路边找到的小蟋蟀啊、小蚱蜢都是可以的。你可以控制一个礼拜喂一次到两次的量，然后呢食物呢尽量不要让它。在这个环境里面，因为呢，蟋蟀啊这些昆虫有可能会去等蝎子吃饱了，反而会去攻击它们。好，所以呢，因为你的环境是有限的，好，所以呢，如果它发现没有吃完的话，你就把这个昆虫再拿出来，等到下次呢，它肚子饿的时候再喂食它就可以了。蝎子的寿命平均可达八年，但是如果哪一天宠物蝎子离开了，可千万别丢。老师要教大家一个可以永久纪念保存的方法。那如果呢，大家养的蝎子时间寿命到了，真的不小心，呃，死掉了，或者是呢上天堂了，好，那你可以呢，你把这些蝎子留下来，把它做成标本。那做标本的方法呢，其实跟昆虫有点像，好，比如说可以呢，把它做成了不同的标本。那每一只标本，你上面你可以把它放上昆虫签。写上它的名字，然后呢，它是什么时候发现的，或者是你饲养它的时间，那个年月日，好，就可以把它记录下来。啊，当你所收集的种类开始慢慢变多的时候呢，你就可以开始整理你的标本。好，那如果你觉得这个标本呢，这样做你还有更更好的创意的话呢，你也可以把它做成一个生态型的标本。好，当你饲养蝎子久了，你就会开始观察到它有一些特别的。生态行为好，比如说它会举起遮遮，然后会把螯螯肢呢举起起来示威，你就可以把它制作成这样的生态标本。好，或者是呢，你也刚好有两只不同的蝎子，或者是刚好两只一样蝎子，你可以把它制作成像这样子。好，像这个是做成一个另外一只蝎子在取食同类的一个画面。好，这样就可以发现呢，好，它们既有原本的在世界上有的生态的行为。所以，如果你有任何的创意的话，你都可以把它发挥在你的制作的标本上面，也很有趣